All right. Hello, good evening, Blanca. Hello, how are you? Hello, me. Hello. Hi. How do you feel today? Are you good, so so? Um, are you feeling great? I'm so so. So so. Um, but you're not sick, right? Anymore. Me, me pasa el fin de semana saliendo. Oh, bueno, yeah. sábado de, me tocó trabajar, domingo salí. Así que me siento un poco cansada. You're tired. Oh my gosh. Yeah. But you are not um sick anymore, right? Yeah. Ya, ya no está eh, enferma. No, gracias a Dios ya no. Qué bueno. Ya estoy con las pilas puestas otra vez. Ya. Perfect. That's nice. Yes. Okay. Yes. Excellent. I'm great. I'm doing great. I'm so excited for Christmas. I don't know, but I really want yeah. to 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 be at Christmas. Yeah. Okay. Yeah, December and and all that stuff. Comer pavo, ah, panes con pollo, chocolate. Hey, hey. El recalentado en el, el recalentado, ay, sí, qué, no, qué sí, delicia. Sí. sí. So, sí, yeah, I'm expecting that. Ya casi, that. ya casi. Ay, sí, 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 ya casi. Sí. Vamos a contar los días, right? Sí, Ok. <ríe> Perfect. Yo, uh, yo, yo amo diciembre porque mi birda y es H. Really? Your birthday is on... Uh, December 8th. Sí, December 8th. All right. Lo voy a anotar, right? <laughs> Lo voy a tener en mente. Wow. Sí, Yo digo que es mi mes de mi cumpleaños donde se celebran todo. The best month ever. El mes más ever. alegre. Yes. Yeah, of course. Of course. Yeah. <laughs> I, I got you. <laughs> All right. Um, Kevin Reyes, how do you feel today? Are you good? So, so, are you excited? Are you tired? Oh, good evening. Good evening. And so so. So so. Oh my gosh. In modo, right? Hay días buenos, hay días malos. Pero qué bueno que está aquí. Kevin. Okay. Um, voy a compartir pantalla. So. Eh, este día. Um, I mean, esta noche, right? Vamos a. Um, Empezar la clase y vamos a jugar ahorcado. All right. <clears throat> okay. Perfect. Voy a poner acá. All right. And you're going to guess the verb. All right. Uh, let me see. Um, okay, perfect. You're going to tell a word. And if it is correct, I will put it here, right? But if it is not correct, I will uh, draw a man here. All right. Um, can you give me a letter, please? It's a verb in English. Letter B. B, no. R. Let me see. Mm, no. R, no. A. A, yeah. We have an A here. E? I? E, I. No, I. C. All right. R? R, nope. We don't have R here. <laughs> I'm sorry. Oh. I didn't remember that you said that. <laughs> yes. Que conexión es. No, we don't have S here. P? D? <laughs> B or D? <laughs> D. B. All right. No, D, 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 D. Uh, D, D, D. Yeah, we have a D here. Uh -huh. D? 
Which one? T. B, no. M. Mm, no. Let me see Jenny. Maybe she has the correct answer. Mm -hmm. Jenny, can you try? Estamos jugando ahorcado, right? Vamos a decir una, una letra. Y si es correcta, yo la voy a poner aquí. Y si es incorrecta, pues le voy a ir dibujando el ahorcado, right? Sí. Which one? I'm sorry. Sí. Sí. No. Oh my gosh. This is a boy. Okay. Sí, no, sí dijo, sí. Sí, no. <laughs> We don't have C here. All right, it's something really easy. Okay, le voy a dar una pista. Es de las últimas letras del abecedario. Hay una que es de las últimas. Obvio. Mm, no, almost. You almost I got know. it, but no. Yeah, I'm in Mori. <laughs> sí. Which one? X. Repeat, please. X. D or S, I mean. Uh, S, X. we don't have S here. And which one do you mean, Kevin? T. T, no. No, yeah, no. Oh my yeah, gosh. No, no. Oh, sí, yeah. <laughs> no, you can continue trying. Pueden seguir intentando. Vamos, vamos. La Y, como se dice. Mm. Sí. No, we don't have. J. J. Yeah. Yeah. No. No. N. No. Oh, yeah, me morí. Me morí. All right. No, <laughs> Ni modo. no mató. You're teacher, dead, right? No mató. You're dead no, right now. Oh, Avoid. Avoid. Uh... Evitar. Evitar. All right. Vamos a ver, vamos a seguir. No más. Esto, vamos. Otra oportunidad. <laughs> sí, vamos a ver. Sí, porque por ahí me dijeron B, but it's not the same. B as V. V, right? B. 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 B and V. Um, let me see. Oh, I'm sorry. Mm. Esta va a estar difícil, chicos. I'm so sorry. Okay. I mean, not tan difícil. ¿Cómo? <laughs> What do you say, Kevin? Well. No, oh, ok. Vaya, pero espérense, espérense que todavía no he terminado. Está fácil, créanme que está bien fácil. Y, igual ya, ya van a ir viendo. Las letras le van a dar pistas. Quiero ver. Eh, es largo. Oh, ok. Intelligent. No. It's a verb, ok. Remember, it's a verb. So you're, you're going to try. Es un, es un verbo. Yeah, it's a verb. R. Mm, let me see. Yeah, we have an R here. Mm. All right. Congratulations. Oh. We have a first letter here. R. Uh. A. A. Yeah, we have an A here. Okay. And. There we have. Okay. Yeah. And. All right, perfect. Keep trying, please. Sí. Which one? La E. 
¿Cómo se dice? E, ok, e. <laughs> yeah, we have a E here. All right. There we have. Buena racha, buena racha. Mm. Vamos con todo, vamos con todo. Uh, B. D, D. D. All right. Under, understand. Yeah. <laughs> Muy bien, understand. Perfect. Ya vieron, estaba bien fácil, facilísimo. Understand. Perfect. Thank you so yeah. much. Entender. Entender. Oh. Yeah. Entender. Understand. All right. Muy bien. Okay. Perfect. Ya tenemos nuestro warm up, nuestro calentamiento. Miren para ejercitar el cerebro. Okay. Um, let's know the topic for for today. Tell me about your family. We have a conversation here um, about, uh, let me see, present continuous. I don't know if you have heard about present continuous, but it's um it's a good um it's a good topic. So we have for today present continuous. So for today, um, we're gonna listen to a conversation and then we will practice it. Let me see. We have a conversation here. Okay, let's pay attention, please. And then we will practice it. Okay. Dear, dear, we have, let me see. Okay. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, exercise three, part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh. Where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. All right. Perfect. We have an equation here. Let me see. My mother is teaching. At okay. Um, where is do Rita's parents live? And what do they do? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Escuchó la respuesta? Ok, sí lo dijo, sí lo dijo. All right. The sister working in the United States and the brother traveling in the Amazon. In, in the Amazon, um, yeah. Let me see, are you, are you sure? But that, that's the conversation. But the, um, the equation is from an audio here. All right, let me put it again. Small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is oh. teaching in Texas. Oh, where in Texas? They live in Texas. In Austin. It's a small city, but it's very nice. What do they do? Are they, they do? still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. He, her mother is a teacher, and her father is a carpenter. All right. Perfect. Um, do you have a question from this conversation? Okay. Vamos a ver. Um, Rita says, tell me about your brother and sister. Okay, this is a conversation... 
this is a conversation between um two women women right um so una le pregunta cómo está o dime acerca de tu hermana y tu hermano ella le dice que su hermana trabaja para el gobierno so the question is what does she do a qué se dedica right la curiosidad and it says I'm not sure. No estoy tan segura. Ella está trabajando en un proyecto secreto. And it's ah, porque trabaja para el gobierno, right? We don't know too much about that. Rita says, wow, and what about your brother? Y, eh, dime algo sobre tu hermano. Y le dice, él es un fotógrafo de la vida silvestre o salvaje. Ok, qué interesante familia. Imagínense, eh, los puedo conocer. Can I meet them? Do you remember this? Um, let me see. Du, du, du. Object pronoun, them, a ellos, ¿verdad? Estamos hablando de la hermana y el hermano de, uh, de Sue. Okay. Oh, no. Sue says, my sister's away. Mi hermana está lejos. Ella no está en Estados Unidos este mes. Y, y tu hermano, pues, él está trabajando o, o está viajando en las Amazonas. Ok. So, we don't have equations so far, I think. Perfect. All right. Do you remember um, we add the apostrophe in S when we are talking about um, that some something that someone else uh, belong? Or, for example, Sarah is my sister's friend. Sara es la hermana de mi amigo. Let me see. Sara is my sister friend. Oh, let me see. Um, no, no, no. Sara es la eh, amiga de mi... Yeah, la amiga de mi hermana. Okay. So then we have Carla and Lorena are Joseph's friend. Carla and Lorena... Son amigos, amigas de Joseph. Cada vez que tengamos el apóstrofe aquí, es decir que los que mencionemos pertenecen o son algo, parientes, ¿verdad? De, de el que tenga el apóstrofe. So, for example, then we have Alfonso is Elena's father. Ok, eh, Alfonso es el padre de Elena. Alfonso es el padre de Elena. Then we have George and Helen are. Tenemos aquí are porque es plural, ¿verdad? No tenemos solamente un nombre, tenemos dos. George and Helen. George and Helen are Gabriela's siblings. Son hermana, hermanos de Gabriela. Siblings because uh, we have a boy and we have a girl here. Um, then we have Donna is Elise's aunt. Y cuando tenemos un nombre, por ejemplo acá, que termina con S, solamente agregamos el apóstrofe. Acá tenemos que termina en A, aquí sí agregamos una S, pero acá solamente el apóstrofe. Y ya estamos diciendo que Donna es la tía de Ulises. All right, um, for example... Here we have Fatima is Paul's sister-in-law. Paul's, we have Paul's here. And then Gabriela is Wilson's fiancé. Eh, Gabriela es la prometida de Wilson's. O sea, cada vez que tengamos el apostrophe here, um, estamos hablando de la posesión. So, for example, we have here, uh, let me see. Mm -hmm. But we don't have to get confused about she's because aquí tenemos, eh, let me see, sisters, ¿verdad? Pero esta es la contracción de is. It is, my sister is away. Mi hermana está lejos. No quiere decir así como, eh, pero aquí, ¿por qué está el apóstrofe? Sino que es la contracción de, um, de el verb be. Okay, do you have a question so far? Question, questions? 
Any questions so far? Ok, bien. Se los menciono porque parece que estuvo en la plataforma, ¿verdad? Eh, venía un ejercicio de esto, si no me equivoco. ¿Me pueden corroborar, please? Sí, venía un ejercicio de eso. Donde tenían okay. que poner los parientes. Que eran uh -huh. tíos, esposo, hermanos, y todo eso. Uh -huh. Ok. So, there we have a, a practice here, right? All right. Ok, present continuous. How do you use it? Ok, el present continuous nosotros lo vamos a utilizar. Let me see. Better. All right, there. Uh, with things that are happening in the moment while we are talking. Cosas que están pasando en el momento justo cuando nosotros las estamos diciendo. For example, um, my dad is working right now. Or my... My daughter is studying right now. I am teaching right now. You are studying right now. Things that happen in the moment. Then we use uh, present continuous when we are going to talk about things that are happening in our lives, but not necessarily while we are talking. Okay, for example, um, I am studying French. For example, right now, no, right? That's not happening. But I am studying uh, French. No está pasando en el momento, pero yo sí estoy estudiando en estos días, en un lapso de tiempo. ¿Ok? No está pasando en el momento, pero lo hago constantemente. So then, uh, we have uh, things that we plan to do. ¿Ok? For the future. Things that you are planning to do with your family, with your friends. Um, for example, um, I am going to, let me see, I am going to the park tomorrow. I am going to a concert next week. Voy a ir a un concierto la próxima semana. Okay, no está pasando justo en el momento, pero eh, sí pasará. Y lo podemos utilizar para cosas que planeamos hacer. Um, So, for example, vamos a ver, le vamos a poner a estos ejemplos lo que creamos que es, ya sea uno, ya sea situación dos o situación tres. Ok, Marcos is baking a chocolate cake right now. ¿De cuál creen que es? Things that are happening in the moment while, while we are talking. Things that are happening in our lives, not necessarily while we are talking. What do you think? ¿Está pasando en el momento o va a pasar? Uh -huh. Hola, hola, hola. Eh, está pasando. Está pasando. Muy bien, gracias. Uy, no se ve. Muy bien, está pasando en el momento. Ok, le vamos a poner uno aquí. A ver. Uno. Muy bien. Then we have Patricia is working hard in her project. Patricia está, está trabajando muy duro en su proyecto. Do you think that it is uh, a thing that she plans to do? ¿Es algo que ella planea hacer? ¿O es algo que está pasando en el momento mientras está hablando? ¿Cuál sería? ¿Uno, dos o tres? Vamos eh, a ir. Tres. ¿Tres? ¿Estás seguro? ¿Tres? Sure? Ok. Um, in, in this case, es two. Uh, Porque two. son cosas que ella está haciendo no, necesaria en el, no necesariamente en el momento. And then we have Carlos and Stephanie Let me see. are going to the movies tomorrow. We have three here. Porque es algo que planean hacer. Otra de las, de las pistas puede ser de que depende del contexto nosotros vamos a tener acá. For example, right now. ¿Qué significa right now? En este mismo momento. Ahora mismo. And we have here tomorrow. O sea, es algo que va a pasar mañana, pero que aún así podemos utilizar el present continuous. 
Muy bien, esa puede ser una de las guías que tenemos para poder eh, dar ejemplos así o dar oraciones así. All right. Ok, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme. Ok, let me see. Perfect. Then we have a simple present versus present continuous. Teacher. Uh, tell me. Una preguntita. Yeah. Este, el, para la número uno, para el caso número uno, siempre tienes que llevar right now. Eh, no necesariamente, también depende del contexto eh, que nos estén dando. Eh, por ejemplo, if I say, I am, in the, I am in the house, my mom is baking a cake, and my sister is uh, cleaning her room. Okay, ya sabemos que ellos también están en su casa y están haciendo eso. Okay, vamos a, a tener que escuchar el contexto. Eh, pero también podríamos poner right now. O sea, de las dos formas está bien. Ajá. En la mayoría de los casos es mejor guiarnos por right now. Así ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué lo oh. estás haciendo? Uh -huh. Ok, gracias. All right. Ok, perfecto. Eh, en las cosas que planeamos hacer, ahí sí sería bastante necesario eh, que nosotros pongamos qué día, ¿verdad? Eh, para especificar, porque acá podría decir Carlos and Stephanie are going to the movies. Ok, como que ya están yendo, ¿verdad? Ya están agarrando camino. Um, pero si ponemos tomorrow, ah, ok, tomorrow. So, yeah. All right. Uh, simple present versus. Simple. Yeah, tell me. Yeah, of course. <laughs> Este, a lo, a lo, al español, a lo salvadoreño, ese, ah. ese ING sería endo, ando, ¿verdad? Ya, yeah. uh -huh. cabalito así, el gerundio, sí. ING, uh -huh. Jaron, ING, perfecto, ando, eh, endo, cocinando, trabajando, uh -huh. caminando, caminando, uh -huh. ajá, cantando, uh -huh. sí. Justo así. Um, okay, gracias. Perfect. Gracias. No worries. Ok. Um, so, por ejemplo, acá tenemos el simple present, ¿verdad? Eh, que cuando teníamos eh, la tercera persona, nosotros agregamos siempre S. Ok. Pero acá vamos a agregar ING, como Jenny estaba diciendo. ING. El gerundio. Eh, y siempre es necesario, si se fijan en el simple present, we don't have um, the verb be aquí. She is works. No, we don't say that. But um, now in simple present, I'm um, sorry, in person continuous, we say she is working. But it's too necessary um, that we add ing. Es necesario que agregamos ing. Y, y luego el complemento, Ajá, que como decía Jenny, sería él está trabajando, él está estudiando, él está limpiando, siempre es. Incluso hasta en español, ¿verdad? Tenemos eso, um, está, él, no, no decimos él trabajando. No, right, no, no suena bien. Él está estudiando, decimos. Él estudiando. No. No, right? Entonces, nosotros ponemos verb be. Okay? So, we have subject, for example, she. Then we have the verb be, is, or are. Porque para they, I, let me see, para we, they, and you, we use are. Okay? Para she, he, and it, utilizamos is. Y para I, ¿qué utilizamos? ¿Cuál? ¿Cuál utilizamos para I? ¿Cuál verb be? A ver si se recuerdan. Son tres. Is, or, ¿cuál me falta? Uh -huh. 
facilísimo, facilísimo, facilísimo. Uh -huh. It, um, let me see. I, do you remember? I am um. working. I am, am faltaba. Son tres, am, is, and are. Okay, so para, eh, okay, solamente para recordar, se los voy a escribir acá. Um, lo utilizo para I. Are. Lo utilizo para, recuérdenme, please. Sin miedo, que yo sé que ustedes se los pueden. We. Sí. Sí, we. Uy, 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 no, 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 she no. She no, she no está incluida aquí. Let me see. We, they. Sí, de carta, mire. And you. You are working. You are um, studying. You are uh, practicing. You are playing. And they, I'm sorry, is... Ajá, ahora sí. She, he, and it. She is um, having fun. He is uh, working. She is um, baking. She is swimming and all that stuff. Okay? So, ahora sí. Um, I am working. I am studying. I am teaching. I am uh, writing. Okay? Ahora sí, ninguna duda. Ninguna duda so far. No, right? Bye. Muy bien. Excellent. Un repasito y ahí estamos. Bien. Um, si tienen una duda, como les digo, me lo dicen. Ok, we have a video here. About this grammar fox. Ok. Let me see. Um, Aquí está. Muy bien. Let's pay attention, please. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion block. Okay, perfect. Present continuous. Para las 10 or no questions, primero vamos a iniciar con el verb be. Siempre. Cuando tenemos eh, oraciones positivas, decimos you are, ¿verdad? Pero cuando tenemos la pregunta Ustedes saben, 
eh, lo, lo cambiamos de lugar. Are you living at home now? Are you living at home? Are you living at home now? Yes, I am. Esa será nuestra respuesta. Yes, I am or no, I'm not. Ok, y el verb be cambia dependiendo del sujeto que tengamos, ¿verdad? So, for example, um, can, can you please, Blanca, uh, read these two sentences, please? This one. This one and this one. With the answers. Yes, she is. No, she's not. Ok, perfect. Do it, please. Blanca, are you there? Oh, maybe Blanca is not here. She's busy right now. Okay, perfect. Is your sister working for the government? Okay, tenemos verb, verb B. Then we have the, the possessive, right? Because we are talking about your sister. Sister, the subject, working plus ing, work plus ing, for the government, it will be the complement. Yes, she is, or positive um, a answer, and no, she's not, or no, she isn't. De estas dos formas podemos, um, podemos responder, okay? Repeat after me. No, she's not. No, she's not. Let's see. No, she's not. And no, she isn't. No, she isn't. No, no le escuché, no me, no, no sé si me, ay, si me. Si mi audio no está funcionando. Ok. Yes, she is. No, she's not. Or no, she isn't. Esas son nuestras dos maneras de contestar. Y significan exactamente lo mismo. No hay problema. Ok, then we have our Ed and Jill going to college this year. Aquí tenemos, miren, un plan para el otro año, pero estamos utilizando el que present continuous. Are Ed and Jill going? Ay, let me see. Are because we have Ed and Jill. No estamos hablando de solo uno, de él o ella, sino son ellos. Ed and Jill. Going. Going. Nuestro verbo con el ing to college. This year, este año, o puede ser el otro año. Y utilizamos, yes, they are. Do you remember? Don't forget, the verb be, sí, sí se lo tienen que memorizar porque eh, tenemos que diferenciarlo. ¿Con cuál vamos a utilizar are? ¿Con cuál vamos a utilizar is? ¿Y con cuál utilizamos am? So, yes, they are, or no, they are not. Aquí usamos la contracción, do you remember? No, they are not. Para la forma negativa y no, they aren't para la forma negativa de igual forma. Pero estas son de dos formas distintas de decirlo y las dos son completamente eh, correctas. Um, so then we have um, the equations, right? Ok, nos vamos a enfocar en este. Are you living at home now? Yes, I am. Ok, vamos a ver. Ok, I have um, a little game for you right now. I know um, sometimes an hour uh, it goes so not, no fast, right? No fast. So, I have a game for you. I don't know if Kevin and Blanca are there. And Jenny, I, I know you're there. Thank you so much. But Kevin and Blanca, uh, we have a game right now. Tenemos un juego acá. Eh, el juego de la memoria. No sé si ustedes lo han, lo han jugado. Tal vez algunos lo han, lo han jugado conmigo. Y yo les voy a mostrar una imagen por algunos segundos. Y ustedes van a, a memorizar la mayoría de que ustedes puedan. Y luego vamos a ver si esas son las imágenes que yo proyecté. Puede ser en español, 
Don't worry. It's okay. It's totally okay. Okay, ahí voy. Por unos, let me see, cinco segundos. All right. Are you ready? One, two, three. Cuatro, cinco. Ok, ¿qué vieron? Díganme. Balloon, dos. Uh -huh. Tai. Ok, ¿qué más? Guante. Um... Ajá. Guantes. Va, otra vez. Cinco segundos. One, two, three. Give me a second, give me a second. Ah, ok, ok. Lo esperamos, Kevin. No worries. Ah, le va a tomar ya, captura, ¿va? Ya. <risa> ok, ok. No. Ahí va. Ahí va. <risa> Mire, ahí hay un dios que le voy a ver. Book. All right. Ahí va. Uno, dos, tres. <risa> Book. Mírenlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Seis. No le estén anotando, pues. Kevin. Okay. A ver, ¿cuál, ¿qué vieron? Semáforo. Ok. Dos. Uh -huh. eh... Pateta. Telephone. Telephone, ok. Telo. Beer. Telo. Uh -huh. Band. Muy bien. A clown. Uh -huh. Do you remember the clown? Tenemos acá the clown. Ok. Nubes, ajá, muy bien. Anillos, perfect. perfect. Una bicicleta. Una, Una bicicleta, bicicleta, creo. Where? Where is, ah, la bicicleta, the bike here. Yeah, of course. Please? Ajá. Tell me, Kevin. Llaves. Los sacones. <laughs> the high heels here. Kevin, uh, do you have a question? Me llamó uno. Keys. Do you, do you say keys? Ah, keys, maybe you said. Ok. Ok, perfect. Luego tengo una imagen donde les voy a proyectar eh, colores. Ok, estos sí van a tener que ser en inglés. Así que vamos a ver. Memorícense oh. los colores que ustedes vean. La mayoría que ustedes sepan. All right. Voy a dar unos siete segundos acá. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ocho, le <laughs> Vaya, muy bien. ¿Qué colores vieron? Blue, Light blue red, mm -hmm. yellow, red, green, purple, orange. Orange. All right. Va vieron varios. ¿Verdad? Sí, ahí están. Yellow. Muy bien, purple, light blue, blue, right, yeah, red, kind of, right, llegando a rojo, sí, puede ser un rojo. Ok, vamos a ver, ya, yeah, I have, yeah, ok, aquí tengo otra, y lo mismo, le voy a dar cinco segundos, one, two, three, one, two, three, four, and five, ok, ¿cuáles vieron? Blue, yellow, Blue, brown, red, yellow, green, purple, brown. brown. Ok, Blue muy purple. bien. Muy bien con esa retentiva. Excellent. Let me see. Green, purple, yellow, red. Blue, green. All right. That's nice. Muy bien. Excellent. Ok, ya vi que sí. Sí son buenos para, mm -hmm. para memorizar. Muy bien, excelente. Bye. Ahora sí, eh, como les estaba diciendo, pues tenemos las yes or no equations, ¿verdad? Que siempre las vamos a ver toda la vida, tienen que ser nuestras mejores amigas. Y las, eh, las um, WH equations también. Ok, aquí tenemos verb be. Con R utilizamos you. So, the subject, then the verb plus ing and the complement. For example, are you working now? So then we have uh, the second one. Can you please, uh, Kevin, can you please read this part? This, the second one. Is he going to the store later? Later, okay, perfect. 
If you notice here, we have later, más tarde. Okay? Va a ir a la tienda el más tarde. Es un plan para el futuro, pero podemos utilizar present continuous. Um, Jenny, can you please read um, these two questions? Um, yeah, these two questions is mom and is mom. Please. Is mom cooking right now? Mm -hmm. And this one. Is mom cooking right now? Mm -hmm, perfect. Then we have, is mom cooking chicken for dinner tonight? Okay. And esta es para ahorita mismo, right? Right now. Is she cooking? Okay. Está cocinando ella. Is she at the cook? At the, at the kitchen? I'm sorry. Está ella en la cocina, right? Eh, y luego tenemos, eh, es, va a cocinar eh, pollo para la cena ahora en la noche. So then we have our... Are you living with your family at the moment? ¿Estás viviendo con tus padres a, eh, en estos momentos, en estos días? O, yeah, at the moment, right? En estos momentos, eh, estás viviendo, right? Viviendo, living. Y no es algo que esté pasando, right? Que esa persona esté en la casa, sino que es algo que está pasando en un periodo de tiempo no necesariamente cuando se está hablando. Is she, I'm sorry, is he currently working as a manager? ¿Está actualmente él trabajando como manager? Actualmente no está pasando, no es que él ahorita esté trabajando, right? Pero sí en estos días. Ok. ¿Cómo so, se pronuncia esto? Currently. ¿Cómo? Currently. 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 Okay. Esa es como una O. Cool. Esa es como una O. Currently. Uh -huh. Currently. Cli. Cli. Cor currently. Ajá, casi eh, como que esté pronunciando cli, pero eh, sin un sonido tan fuerte. Cli, no así, cli va. Currently. 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 Uh -huh. Currently. Exacto, ah, por ahí va, exactamente. Perfect. Okay. <laughs> uh, okay, perfect. Um, we have uh, the answer. For example, are you working now? ¿Cuál sería la respuesta positiva? Can someone please say to me? Yes, for example. Yes, yes mm -hmm. I am. Perfect, sí, muy bien. Yes, I am. ¿Y la negativa sería? No. No, I am not. Ajá, uh -huh. I am not. Or it could be no. I'm not. No, I'm not. Okay. No, I am not. Or no, I'm not. Que sería la contracción. Is he going to the store later, Kevin? I'm sorry. Is he going to the store later? ¿Cómo sería la respuesta positiva? Yes, he is. Uh -huh. Yes, he is. Luego tenemos dos respuestas negativas. ¿Cómo serían? No, he is not. Uh -huh. He's not. ¿Cuál más? He isn't. No, he isn't. Mm -hmm. No, he isn't. Y tenemos otra. Serían tres, entonces. ¿Cómo sería? A ver si lo recuerda. No. He. Is not. Is not. Ajá, uh -huh. no. He is not. Perfect. Excellent. No, he's not. Y estos básicamente son lo mismo, ¿verdad? Las tres son lo mismo. Is mom cooking right now? Tenemos yes. She is. No, she isn't. And no, 
She is not. Muy bien. Ok, voy a resaltar estas. Perfect. Then we have, is mom cooking chicken for dinner? It would be, yes, she is, or no, she's not, or no, she isn't, right? Um, ¿Y qué pasa si nosotros tenemos are they? Are, and they, then we have they. Are they currently working as a manager? Or as manager. ¿Cómo sería la forma positiva con they? Can someone please say me? Can you please say to me? Are they currently working as managers? Yes. They are. La forma positiva. Luego tenemos they, uh, I'm sorry, no. They are not. O, no, they aren't. Que es la contracción, ¿verdad? Are they currently working as manager? Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. All right, perfect. Okay, don't forget when we have uh, yes or no questions, the... The verb be, we switch it. O sea, lo cambiamos al principio. Okay, are, or is, or am. Okay, so we have the assessment here. Tenemos la pequeña, el pequeño ejercicio que nosotros vamos a realizar. Okay, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estas siete oraciones a preguntas. Okay, ahorita está en forma positiva. Vamos a pasarlo a forma de, de equation, yes or not question. Ok. So, les voy a dar unos minutos, quizás no los vamos a poder hacer todos, pero los que alcancemos a hacer, los vamos a hacer. Pasar estas a pregunta. Ok, if you have a question, I'm here. And I give you some minutes for that. All right. Yo creo que tienen alguien, alguna pista ya. Así que los dejo trabajar. Esta sí es una barba. La, comiendo el hueso que estaba ahí todo tieso.
All right, perfect. I don't know if you have um, the examples, the examples right now. Maybe you have one, two, or three, at least three. Por lo menos tres. Probablemente los tengan ya, o al menos uno. Um, who wants to give me the first example? It says, I am going to watch a movie at the mall. If we change that sentence into a equation, how would it be? Is you going to watch a movie at the mall? Okay. Um, are you sure? Is you? Because we have is, we have are, and we have am, right? So for for is, nosotros tenemos she, he, and it. Is you? Para, they, you, and we, we have the other one is are. In this case, it would be, are you going to watch a movie at the mall? Are you going to watch a movie at the mall? Mm -hmm. Mm -hmm. Are you going to watch a movie at the mall? It's R, no is. Ajá, uh -huh, no is. It's R. Uh. O también podría ser, am I going to watch a movie at the mall? O sea, nosotros mismos, right? Like wondering. Es, Voy a al, uh -huh. al mall a ver la película. Ajá, uh -huh. también podría ser así. Okay, don't forget. For is, we have she, he, and it. For are, we have you, uh, you, we, and they. If for I, we have am, right? Uh, the second one. Do you have the second one, uh, Kevin? See, let me see. Are we playing in the nervy park? All right, thank you so much. Are we playing, right? Don't forget the question mark. Ahí donde lo, lo han escrito, don't forget the question mark. El, el signo de pregunta. And the other one, the last one, Cesar. I don't know if you are ready right now. Number three. Eh, creo que se conectó un poco tarde. But don't worry, it's okay. If you don't have the, the equation, it's okay, Cesar. But if you have it, share it with us. Oh, no? No, Cesar, right now? Okay, perfect. Um, in this case, it would be, are the boys or are they swimming in the pond? All right. A pond estanque. In el estanque. ¿Están los chicos nadando en el estanque? All right. I think you understood very, very well. Perfect. Uh, do you have a question right now? Ah, I'm sorry. Okay. Do you have a question so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran resolver right now? No questions? So if you don't have a question... Teacher, la uh, cuarta... Ah, uh, let me see. Ah, uh, la cuarta sería is real. Ajá, yeah. uh -huh. la tiene. Me está fallando el in. Hola, hola. ¿Me escucha? Me escucha. <ríe> me siente. Um, Jenny, Jenny. Okay, la cuarta sería. Um, hola, hola. Okay. Uh, la cuarta sería. Um, is Rita, because that's our subject, is Rita or is she singing at the function? ¿Está ella cantando en la función? Okay. Lo único que hacemos es pasar, o oh, se fue, es pasar eh, verbi a the 
beginning of the sentence. Okay, perfect. Guys, thank you so much for attending the class. And we are going to see uh, the next class tomorrow. So bye-bye, take care, and don't forget to study. Bye, me. See you tomorrow. Bye-bye. See ya. Take care and good night. Enjoy your meal. Bye-bye. Bye-bye. See ya.